Amira kan? Okay, ada ya? Eh? Okay, Chun. Okay, bye-bye. Room, leave. Ha. Tanpa bila you tahun satu, tahun dua kan? Tahun satu, tahun dua lagi lah. Inilah masanya untuk you brush up. Lepas tu, third year, you akan banyak kepada komputer dah. You kebergantungan kepada komputer lebih. Tapi masa tu, you dah smart in design, in sketching dah. You dah sampai bila bila anak, bila anak junior you tanya, you can sketch. Bukan bila junior you tanya, you start to google. Then, mana dia nak inspired? You nak inspired dia orang. Betul tak? Yes. Hmm. Sebab tu last time, last time I offered a Lamy pen. Mana? A Lamy. Saya offer Lamy pen untuk the ark. Who has sampai macam tu, Kaim? Aku kena buat. Siapa paling banyak sketch, hand sketch, saya akan bagi hadiah pen Lamy yang package yang paling mahal. Sekali ada ink, sekali ada ink bottle ink dan juga yang tu. Sampai lah tak ada siapa dapat. Uh, voucher best best design tu dapat lah. But because <laughs> sanggup tak sketch. You know. Because I need to culture, jadikan habit pada you untuk sketching. Uh, so kurang lah di, di, tak boleh gym, tak boleh feel lah di. Ada kan none of it is your sketches right? Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah. Saya di Saya Haji Bakar Siapa yang uh, Tulis atas ni Sketch-sketch bodoh And then you You scan, you tampal I appreciate that more than a beautiful presentation That's me That's me Dia mungkin you takkan dapat ya, per, per, Marking orang berbeza-beza Tetapi Uh, the, the outcome is very important. Shafika tu, Shafika the best student tu. She might not be um, Shafika Aina dua orang. Shafika Aina. Memang mula-mula tak suka. Saya kenal dia masa semester empat. Memang tak suka sketching. Beberapa kali kena ketuk tangan dengan saya. Dia nak pakai mechanical pencil. Saya so, ketuk tangan dia. Dia nak marah-marah lah. Saya kata. Go and find a pencil. Macam mana you pakai mechanical pencil untuk start to draw? And then, cari aja no cari. <laughs> pencil ni tak ada kan. Padahal beli mahal masa pencil. And then, after that, bila saya kata kalau nak create dengan saya je, mesti ada, mesti ada, mesti tak nak mechanical pencil, nak ada butter paper. Kalau tak, tak payah create dengan saya, saya kata. Punyalah nak budaya kan. Sampailah semester lima, bila buat housing, um, she has the most lah dia dengan Aina. That's why Aina tu punya konsep very beautiful. Beautiful konsep. Tapi still tak cukup untuk dapat pen Lamy tu. Tak cukup, tak sampai level tu. Dia cuma dapat voucher je. So, that's why they are good. They are good designer. Ya lain tak ada. Alamak. Okay. Okay, so itulah kisah dia. It's okay to not to know now. It's, it's not too late to improve. Cik Aina tu dia start on SEM4. SEM4 dia start. Cantik dia punya ni. Tapi bila kita pergi online, dia punya bubble diagram tu semua dah kena jadi komputer. Anyway, uh, dia punya bubble diagram for komputer pun nampak nampak fluid. Tak nampak keras. Uh, tapi dia start dengan butter paper punya punya sketching. Lepas tu dia nak buat presentation tu, dia presentation kan. Uh, so it's, it, it looks very proper lah. It looks nampak lah hasil kerja tangan kan yang di computer kan. Mm-hmm. Itulah I just want to share with you some contoh lah kan. Boleh jadi. Macam ni kan, isu macam ni kan. Macam mana nak, macam mana nak, macam mana nak link dengan kan macam mana nak link dengan isu sebenar tu dengan gambar tadi tu sebab kita kan kita orang grafik tau guys kita orang grafik we we sometimes catch your on your 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 good points from your punya grafik try to improve okay tu komen saya eh presentation is very important dia bukan pasal cantik dia pasal dia pasal 
proses substance lah. Substance tu content dalam dia. Uh, I don't have a problem with your issue. Uh, but then uh, bila I bila but then uh, macam saya pesan sebelum-sebelum ni bila you ada issue you kena solve issue tu melalui design. Ingat hmm. you have to go back there. Bila you present, bila you present when orally you kena cakap that you are solving the issue through this, this and this. Uh, tapi you are solving the issue through this and this and this is through you punya design approach tadi tu. Design approach kan you rasa ramai dah faham dah maksud design approach tu apa. Okey. Hmm. Dia tak, um. link tu lah link tu link antara nakli, link antara nakli. Ah uh, konsep tengok uh, next slide. Hmm okey ah uh, nakli Mhm. Mm hmm. Link tu dia tak nampak. Cuba tiba-tiba duduk, tu duduk. You had you yang tahu you punya nakli and you punya konsep. And then cuba you cuba you buat link dia tu dalam bentuk lukisan. Okay. Ah. Uh -uh. You dah ada dah all the point form tu ke eco friendly ni sebab nanti kan you imagine eh bila you nak masukkan dia dalam presentation board it's be, it's going to be very wordy diba cuba you jadikan dia dalam satu 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 apa dia panggil tu diagram yang strong untuk kita baca untuk kita link untuk kita capture ha dia tak mau plang satu eco friendly plang ah inilah masalah bila slide tau Masalah slide and it's not satu paper yang besar. Jadi, tapi you masih boleh buat sebenarnya. You masih boleh buat. How, how does that eco-friendly relate balik dengan nakli tadi tu? Ha, jangan pecahkan dia. Ini eco-friendly ni dia, you dah, bila dia adalah konsep kepada your design, dia dah tak boleh gambar macam ni lah. Dia nak kena gambar gambaran kepada project you. Dia tak boleh gambar general. Hmm. Because um, Okay uh, Kenapa dia bawah tu Precedent study okay. Precedent study ni Is so not Climb okay. Bila cakap pasal eco-friendly You tak boleh lari daripada Eco-friendly dalam konteks Sarawak Kecil Eco-friendly dalam konteks Malaysia Saskit, eco-friendly dalam konteks the tropics. <laughs> Bila you ambil contoh kat sini, you kena make sure that apa kriteria yang you ambil. Bila nampak kita tengok bangunan tu secara direct jangan. Kita tahu this is not eco-friendly. The last time arkitek Zul datang, okay, arkitek Zul, uh, Zul panel kita datang, dia cukup marah. Dia kata, Design okey dia kata. Masalahnya design tu tak climate responsive. Betul lah tu. Itu maksud dia. Tak climate responsive orang tak di design untuk climate Malaysia ni. Dia tak nak bila you masih kat sekolah ni, you dah design something that is awkward. You tak belajar konteks ni. Bila unless you dah jadi gregary, you dah ada you punya uh, metaphor sendiri and then that's lain cerita. Hmm. Tapi Gary punya design tu dia tak design untuk kat Malaysia, dia design untuk climate dekat sana. Four season climate. Jadi so, kena faham tu. Jadi inilah benda yang dia dia komen pada kita hari tu. Dan saya sampaikan kat you that uh, design has to be responsive to the climate and context. Tidak kenapa you belajar climate and context. Hmm. Lepas tu you study precedent. Saya tak sure precedent study apa you ambil masa saya ni hari tu. Tapi kalau precedent study tu, you tak boleh pakai untuk bantu you dalam design, then it's a wrong precedent study. Macam ni ya, eh? macam ni, uh, di bawah kena nyatakan tentang apakah dia kriteria green yang you ambil daripada sini. Uh, then mencukupi. Building tak boleh. Building building tak boleh lah because dia tak responsive kepada climate yang you study sebelum ni. Okay. Uh, okay, next, next. Jadi ini penting sangat. Lepas tu uh, 
you masuk uh, landscape kan lepas tu last yes, kali yes. masuk last kali apa tu uh, this one uh, interior uh -huh. bawah 14 tu Hmm. Nah, nak jadi apa ni? Uh, the the ideation for the building form. Ideation. Ideation yang tadi bukan ideation. Uh, yang ni. Ni presiden. Yeah. So dayak tu is a uh, slide untuk ideation. Ah yes. Okay, uh, kenalah tulis sikit ideation. Oh, oh ada atas tu ideation. Uh, um, okay, it, it, be, begitu, begitu direct macam tu. Lepas tu bawah tu is um, circulation. circulation. Takutnya. Macam mana boleh jadi melengkap macam tu tu? Where does uh, it come from? Because of the diet ornament ni. Yang dia ah, Okay stop there You 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 sebut benda tu uh, Deep Tapi you tak tunjuk okay. Bila I tanya kan Mana dia datang Oh dia datang yeah. dari ornament dayak Itu yang you kena lukis Dia faham kan uh. ah. <laughs> Itu yang kena lukis <laughs> you, you kena avoid I tanya soalan tu By That is the design process Deep That is the design process Okay. Macam mana dia boleh melengkap tu? I want to see how you come out with that. Macam mana mm -hmm. Gary datang dengan Gegenheim. Dia datang daripada the folded clothes, the folded kain tu kan. Ha, macam tu lah. Mm -hmm. Begitu lah. <laughs> so dia tak boleh lah dia terpisah begitu. Dia kena ada that, dia kena ada that link. That is the design process. Yang ni design process dia terpecah-pecah lah. Dan duduk dalam kepala you tak boleh. <laughs> Alright. I need to see that process. And then... After that, keluar bubble diagram. Okay, bubble diagram ni, bubble, I rasa I kena buat satu talk untuk bubble diagram. How to do bubble diagram. Best tak? Macam, macam very berbodoh-bodoh tapi penting. Bubble diagram ni, dia kena start dengan zoning. Dia tak boleh masuk you punya SOA. Salah, salah, salah. Zoning. Mula-mula zoning external, lepas tu zoning internal. Okay. Nanti, last kali, benda melengkap ni, plang akan duduk on site. Kalau macam tu, <laughs> dia tak perlu ada site. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Ha. Sekarang ni sebenarnya, kalau takat konsep eco-friendly tadi, pun, pun dah kena ada gambaran site you tu. Eco-friendly in, in a, dalam aspek apa. Dia tak boleh general, eco-friendly dalam aspek apa. Ada view to the laut, background of the mountain, surrounded by rainforest, mungkin natural thing around it. Apa eco-friendly yang you nak? Ni bukan something dari collect-collect daripada internet, dia tak boleh macam tu. Deep. Dia dah kena menjurus, menjurus kepada tu. Kalau tidak, bila nak masuk ke dalam site? Nanti last kali akan ada satu slide, plong dia duduk dalam slide. Dia tak boleh macam tu. Dia kena start dari atas tadi. From the site, the from the site, from, from the site analysis, from the synthesis of the site analysis. Ah, gitu ayat dia. Bila synthesis of the site analysis, eco-friendly ni dia terkait dengan apa? It is related to what? And then what is your design approach selepas itu? Hmm. Lepas tu yang ni bubble diagram Dia tak boleh mula daripada uh, Terapung, apung, apung Tak boleh, because you dah ada side Okay, kalau you tak ada side Macam first year tu lah, dia boleh First time tu you boleh reka-reka Lagi But you dah ada konteks So, bubble diagram ni Wajib mula dengan zoning Tak boleh lari daripada zoning Zoning tu mula dengan You punya Zoning tu maksudnya where is your private and public zone. Dia ada tiga zone. Public, private and service zone. Nampak tak kesalahan dia? So nanti I tanya you services kat mana dia? Sebenarnya I tak boleh tanya pun soalan tu sebab dia tak boleh tiba-tiba plong muncul macam tu. Okay. Okay. 
uh, private, public, private and services zone. How do you get that zone? Mesti based on you punya site context. Dia tak boleh empat segi square jadi kena besar sikit you punya site plan tu. Okay, kalau pun you nak ada macam uh, you nak ada macam ringkasan macam on the right or the left tu uh, boleh ada bagi dia bagi dia terapung sikit daripada daripada site tu macam ideation how you come about that boleh tapi lepas tu dia kena duduk dalam site. Kalau tidak itu masuk deep entrance. Deep entrance tu masuk dari mana deep? Dia tak jadi. Dia kena baca dengan site. Kalau tidak bila you nak urus site? Di sini depan Oh, I kata last sekali akan plong dalam site dan you pusing-pusing-pusing And then the way I see it, you punya building ni is all um, Apa dia panggil ya? Dia uh, bukan claustrophobic uh, um, Dia in, out, inside, outside in, dia outside in Ya, yeah, nampak sekali pandang lah outside in. You punya, you are not appreciating the 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 view, the view uh, to the max. Macam tu lah. Sekali tengok ni saya tak saya saya tengok gitu je. Saya boleh agak dia punya dia punya value of space tu akan lebih outside in. in. Hmm. Okay, that's one. Um, yeah. So bubble diagram tadi begitu, lepas tu dia mula dengan you punya It has to start with, um, dia start dengan uh, um, external Zoning, uh, private, public uh, services tadi tu Externally, lepas tu baru you zoom in kat dalam tu Baru you boleh reka-reka, dia punya proses tu dalam Kalau saya, tujuh, lapan, tujuh, lapan sheet lagi A4 Baru you nak sampai ke situ. Baru you boleh sampai ke SOA ni. Lepas tu bila you ada, bila you start buat bubble diagram ni, bubble breakdown of area ni, just write down your SOA at the, macam one side. Macam ni, I annotate short while. Eh, tak boleh pula. Kenapa tak ada annotate ni, Dip? Ah, yes. Kenapa tak ada annotate? Hmm, saya tak boleh nak conteng-conteng. Sekejap, ni zoom kan? Ah, ya. Dia tak ada... Kena minta dengan dua nurse tu. Kenapa? Jadi kohos, macam nak jadi kohos? Ini tak dengan bermesh. Saya juga kena jadi kohos. Boleh cuti. Cuba you tengok. You all ada enutik tak? Tak ada juga. Kan? So semua orang kena jadi kohos. Saya yang kohos pun tak ada. Oh, kos pun tak ada. Ada guano ni. Hmm, tak boleh, tak boleh. Aduh, rumah. Hmm, tak boleh, tak boleh. So, ya. Yeah. Hmm. Make sure you have uh, whenever, uh, nanti bila dekat SOA tu, okay, bila you dah masuk, macam mana you dah kena ada SOA. Uh, walaupun you tahu, walaupun kita tahu tapi you kena tulis juga kat situ what are the areas yang you dis, you letakkan sebagai public kat mana letak sebagai private zonekan dia dalam dalam bubble yang besar dulu okay, lepas tu services you apa ada dalam services I tanya you, where is your services zone saya tak boleh jawab kan mm -hmm. jadi macam mana, macam ni kalau kalau pun ada, I akan tanya macam mana you indicate that is your services zone services zone dia mesti bergantung kepada where are your loading and loading area your services services lane betul tak ah you tak boleh main letak lah. nanti you akan redo guarantee you akan redo al buat laila design redo redesign dipanggil redesign sebenarnya bukan redesign sebenarnya you tak study pun macam mana 
macam mana proses nak buat design yang sebenar. Jadi dia akan redesign, tukar design, tukar design. Because you tak faham um, satu site and you tak faham yang yeah, you tak you tak you tak tahu yang konsep ni sebenarnya related to you punya site. Okay, so nanti sepatutnya dah go through all that. Final slide tu will be you punya zoning of spaces di dalam site. Kalau tidak, kalau kita, you imagine lepas ni you create, apa yang you nak tunjuk? Benda ni duduk dalam site. Dia tak betul tau, Dib. Hmm, okay, fikir-fikirkan. Proses tu, proses tu jangan skip. Okay, alright. Okay, kita tengok along the way tu, kita tengok yang lain pula. Adi, uh, Hidayati pula. Jom, Hidayati. Thank you, Madam. Okay. Yes, I'm fine. Um, nampak ke? Nampak? Nampak. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, so... Untuk hari ini, uh, saya akan start saya presentation dengan isu. So, uh, isu yang satu sampai, uh, satu, uh, one and two, dia lebih fokus kepada isu site. Yang pertama adalah uh, site near to the sea. So, the wind or opening will affect the art. So, kalau kita tengok position proper site tu, uh, dia bersebelahan dengan uh, laut. So, kita kena consider uh, Uh, position ataupun luas opening yang kita nak buat. Uh, sebabnya angin laut ni dia boleh uh, menghakis dan merosakkan art dekat dalam uh, art gallery tu nantilah. Okey yang kedua. Oh ada artwork uh, issue. Eh. Ada artwork ke? Eh? Ha? Sebab dekat requirement ada part yang art gallery tu ni tu. Art gallery tu ada artwork. Mana uh, tu? Saya tak sure saya tanya sebab saya perasan hari tu Bronesh kata tak ada art, art work saya tak sure ke I am ber macam mana dia punya tu betul ke ada art work nak display uh, art work tu asalnya sebab kalau dekat requirement uh, saya tak faham juga sebenarnya sebab requirement tu ada dua satu dia tulis children art gallery satu lagi, children workshop and classroom. Okay, okay. jadi function of the space? Aduh. So, function dia, of the space. Apa yang saya faham macam children art gallery tu mungkin untuk macam show uh, ada art-art lah. Lepas kalau children workshop and classroom ni lebih kepada activity. activity. Semua setuju? Ada art ada art work? Ada, ada. Ada. Ada eh? Ada eh koin? Alright, okay. Tak ni dengan kalau ke requirement. Eh, mm -hmm. eh. Saya tunjuk requirement. Saya rasa hari tu masa talk Brunesh dia ada bagi tahu space space function tu. Alamak, terbalik. Ah, kat sini medium. Nampak ke ini? Okay. Yeah. Function. Space. Function of the space. Function. Oh, tak ada. Apa oh, maksud art gallery tu? Hmm. Ingat tak hari tu? Ronesh ada buat ada buat presentation. Kisah daripada children tu ke mana? Ah, macam mana? Maknanya hmm. art gallery tu uh, art yang dihasilkan oleh children tu. Oh iya ke? Macam tu? Tak pasti. So it's a space? Oh tak pasti. Bahaya korang ni. Dia function of the space penting tau. 
masa buat library, masa kami buat library kat Melaka tu, kegagalan, kegagalan student untuk memahami function of the space membuatkan tu yang ramai yang gagal. Ha, sampai sudah kita minta dia study function of space. Kita tulis itu study port. Ha, study port pun ada. Tak ada siapa faham, tak ada siapa buat research. Macam nilah kita tulis study port uh, 12 numbers. Kita buat macam 12 numbers itulah 10 numbers study port. Study port for children, study port for adults. Lepas tu nobody study the function of the space. Alah macam berbodoh kalau you tulis reception satu. You tulis lobby area satu. Kalau I tulis lobby pun you, you rasa apa ada dekat lobby tu. Kan? Lobby ada yang ada yang define as an open space is a lobby. Ada yang define uh, yang ada sofa-sofa tu is a lobby. Uh, so macam mana you study lobby tu apa? Uh, meeting room, contoh meeting room. You tulis meeting room, scan-scan meter square. Tapi apa ada dalam meeting room tu? Kan? What do you need to have in a meeting room? Pantry, apa nak ada dalam pantry? Kosong je, empat segi tu tulis pantry. Arkitek tak kerja macam tu tau. Arkitek sampai dia punya built-in furniture tu menggambarkan dia punya function of space. Dalam pantry, kena ada uh, built-in cabinet, built-in built in counter, built in counter mesti ada sink. Mesti ada sink. Lepas tu you tak tunjuklah yang you tak tunjuklah yang um, top counter tu because dalam plan you tak nampak. Tapi dalam pantry tu katakan this is your pantry. So ni kat belakang tu kena tunjuk ada counter, kena ada tunjuk 600. Lepas tu kena ada sinki. Baru you boleh label as pantry. Tak boleh kosong-kosong tu boleh label pantry. Yang. Macam tu the functional space that you need to study in detail function function of the space penting untuk you indicate you punya furniture layout furniture layout sebab nanti you punya floor plan akan jadi sangat cantik apabila you ada space and you read together with your furniture baru you boleh feel that building sebenarnya so tak silap saya cuba you tengok balik Brunesh sebab Brunesh dia ada tunjuk satu-satu benda yang dia nak kan yang dia nak hari tu Saya pun tak pasti. You look back, uh, the main area is apa? Which is the main area? The main kalau, area kalau for the building. Kalau ikut pada saiz ni medium, cedrak art gallery itulah yang main ha. area. Ha, lagilah, okay? So, lagilah, you kena tahu function of the space. Hmm. Okay, okay. Kalau pun you tak buat untuk presentation, you buat untuk diri you study. You faham gallery tu apa. Ataupun you buka balik apa yang Brunesh nak. Kalau tidak, nanti kalau you buat dia melengkap-lengkap macam tadi tu, di bawah punya, benda tu duduk kat dalam. Dia ada, mesti ada sebab dia why it's there, why it's not open. Ha, kena ada sebab, because that's the main, main area. So, okay. Okay, nanti hmm. buat dia panggil dia panggil fun, uh, function of space study study function of space study you, you buat je masuk dalam satu slide you ambil gambar macam contoh you ambil children art gallery satu tajuk je that's your study children art gallery and you ambil gambar from internet this is how it looks like this all you punya study sendiri ataupun you ambil gambar daripada brownish dah tunjuk tu masukkan masukkan as you punya own file. Lepas tu kalau you tak nak present, you hide dia punya slide tu. You just hide. Hmm. Kalau kita tengok, you ada you buat study tak on the function of space? Ada, 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 ada. you boleh buka. Okay. Kan? Okay? Hmm. Uh, biasakan. Sampai sampai step 6, you akan buat benda ni. Kalau tidak, you akan you akan lost in your building. Trust me, you akan lost in your building. Okay? So, lepas cerita pasal uh, library hari tu, after that, Lepas kita dah reject, 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 tak faham. Kosong, library tu kosong je. So, cakap, uh, last kali orang buat study pod. Rupanya, study pod for the children is is a big size. Maknanya budak-budak nak belajar beramai-ramai dengan kawan dia, tempat tu kena secluded sikit sebab dia boleh bising. It's a different level. Adult pun study pod, ada yang seorang, seorang, ada yang berdua, ada yang, ada yang gang. Uh, so, dia, dia explore out. Oh. Uh, overseas buat macam mana, dekat uh, Sya'alam buat macam mana, so dia explore and then baru dia come up with the design baru boleh dia 
membentuk floor plan atas baru dia boleh membentuk furniture atas floor plan. Hmm, lepas tu saya kata okey, faham dah dia punya study port ni bulat. So sebelah drawing ni nanti kena ada image yang bulat tu macam mana. Ah uh, that means bila floor plan tu jangan floor plan saja dalam you punya dalam you punya presentation board. Floor plan belah kiri atau belah kanan, belah sini you punya image. So bila kita tengok floor plan atau study board kita tengok oh, bila you present so this is the image of my study board. So it's a group of children. It's um, it's a bit secluded because they allow to you know they allow to make noise. Ah, uh, so dia ada tempat di sendiri kat situ. Oh, yang tu memang cuba. Yang tu memang baru first time saya ambil batch tu baru kenal perangai dia orang, baru tahu level mana dia orang ni punya, baru kenal level dia orang punya uh, tidak tak begitu detail insight analysis dia totally out macam boleh campak insight analysis tu buat lama tau tapi last kali tak ambil langsung apa-apa uh, apa tak ambil langsung tak ambil langsung tak ambil pot pun pasal synthesis of insight analysis di sini sini waterfront um, i think 70 it's 50% 50% buat apa um, back of house tu menghadap waterfront. Bayangkan. <laughs> Bayangkan. Ah macam you. Ada laut di situ tapi dia jadi laluan kereta, laluan bukan untuk ruang terbuka, ada patio, ada opening untuk you push it the laut. Jadi laluan jadi laluan kereta nanti. Ah tengok ada yang nanti tu buat tu. So why must you have a beach there? Ha, kan? Kau fikir balik. Right, Alah, sampai ke situ, far from main road, focusing on children, ni pun sama juga. Cuba, cuba identifikir uh, apa, bila you tulis ni, you transfer di dalam, transfer di dalam sketches, belajar. Focus on children, the concern might be children safety. There is no much to do. Hmm. Okay, next. Okay, next issue. Oh, next oh, issue. Sambung ke Medha. Ah, uh -uh, sambung. Okay, okay next. Uh, so, isu yang kedua adalah. Okay, saya dah baca. Alright, okay. saya dah baca ni. Saya dah faham dah. Uh -uh. Uh -uh. So, okay. kalau not, so kalau not much children art gallery to be referred, apa yang ada? Ah, uh, dia macam kena asingkan kot. Dia macam ah uh, kita boleh refer untuk art gallery. Lepas tu. Uh, untuk untuk fokus kepada children pula boleh boleh ambil macam children cafe ke apa ha, untuk reference tapi kalau children art gallery kebanyakannya dia macam just uh, letak apa letak artwork lepas tu macam gallery biasa je cuma dia children art macam tu uh. okey ada satu hari tu ada satu group dia buat isu dan dia buat objektif ke kan Ingat tak ada satu group tu. Bila dia ada isu, objektif tu dia bagi, dia solve the problem. I I kind of like that that technique as well. Jadi dia macam, dia macam jawapan kepada so what. Macam saya tanya, macam saya tanya Daiti tadi. There's not much children gallery. So what? <laughs> okay. Macam, so what? Ha, dia jawapan dia adalah, bila dia berkotak, jawapan dia adalah, so you, you are going to design and propose and an art gallery yang yang gedebuk-gedebak apa semua itulah. Hmm. Understand? Kalau tidak, isu you akan jadi isu saja. So what do you do with that? What do you do with the issue? Macam mana you nak overcome? Oh, do you have an answer lepas ni? Tengok next slide. Uh, yang ni, uh, hmm. uh, hari tu ada, ada medium, medium tegur, eh, medium yati tegur macam cara, cara nak develop idea macam hari Tu, hmm. Saya terus start dengan konsep, tak tengok site pun So macam Medan kata macam useless lah kita buat site analysis tu okay. Soalnya saya start balik dengan yang Medan bagi First hmm. uh, Medan suruh rujuk pada brief hmm. uh, Tengok tema, tengok project requirement And then lepas tu teruskan dengan site study and analysis Kenapa? Sebab kita nak study site contact dengan circulation Lepas tu uh, yang, uh, yang ketiga precedent study and then for uh, baru saya come out dengan konsep Lepas tu lepas buat site study and analysis boleh teruskan dengan sintesis and then implementation lepas tu last sekali baru compose uh, untuk kita punya design. Okay. Okay. 
Okay, jom proses. Okay, untuk projek brief. Uh, first ni, uh, saya tengok briefing, kita punya tema adalah Sarawak. Kemudian projek kita adalah projek art gallery yang berfokuskan kepada children. Okay, first apa yang saya buat, uh, saya fahamkan dulu apa maksud art gallery. So kita tahu art gallery ni adalah space untuk exhibition ataupun kadang-kadang uh, kita boleh juga untuk artistic activity. Contoh kita buat performance art ke, music concert ke ataupun buat art lah. Lepas tu kalau children ni golongan yang macam mana? Maksudnya golongan yang bawah 18 tahun. Okay, lepas tu saya teruskan dengan side study and analysis. First, side contact. Uh, kena tahu kat mana purpose side kita. So, purpose side kita adalah dekat Damai Central Square, Kuching, Sarawak. Okay, so apa yang saya study adalah saya study um, uh, apa uh, kemudahan yang ada berdekatan. Lepas tu daripada situ juga hmm. kita boleh determine kat mana best view dengan bad view. Okay, lepas tu okay. So, yang ni uh, Side contact lah yang first kan. Uh, first saya, apa yang saya buat bila saya dapat ni, saya tengok ah apa sekeliling dah, uh, dekat depan dia ada apa semua. Lepas tu saya determine kat mana best view. Kalau ikut uh, side study hari tu, dia orang determine ada tiga best view. Uh, sekejap. Uh, first dekat bahagian uh, 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 laut ni, ada uh, laut, lepas tu ada mountain. Lepas tu dekat uh, Damai Central Park tu lah ada tiga tempat. Tapi saya just nak ambil dua best view uh, iaitu Damai Beach dengan uh, Mount Santubong. Okay lepas tu uh, saya decide untuk buat entrance dekat bahagian yang uh, belah sini. Entrance tu okay. Macam mana nak baca side view uh, tu? Buat segi uh, tu? <laughs> <laughs> dekat sini mana? Uh, sekejap. Uh, nanti lepas ni ada saya letak dekat okay, side. Okay alright. Uh, okay. Uh, kenapa saya pilih best view dekat sini sebab uh, contoh kan kalau kita buat entrance dekat bahagian Mount Santubong ni orang akan terus je masuk kat bangunan tanpa appreciate Mount Santubong tu uh, sebab tu lah saya nak buat entrance dekat bahagian yang belah sini uh, so nanti orang boleh appreciate laut dengan Mount Santubong tu ok ha, yang ni tak tahu lah nampak ke tak benda tapi yang ni propose site plan saya lah eh propose floor plan uh, cita. Uh, kejap eh saya ada tertinggal. Oh, saya ada tertinggal satu part. Okay. Ah, nanti saya tambahlah dekat slide. Ah, Mula-mula saya determine dulu yang mana satu adalah ah, public ah, ah, semi-private ataupun eh semi-public dengan private area. Ah, lepas tu baru saya ah, datangkan dengan floor plan lah. Okay lepas tu, uh, yang ni untuk uh, ground floor, saya start dengan bahagian entrance. Lepas tu, uh, dekat entrance tu, uh, first yang akan jumpa adalah art gallery lah. Yang ni nanti saya confirmkan balik function space tu sama ada kita nak uh, uh, apa tunjuk art ke atau macam mana lah. Lepas tu dekat bahagian kiri dan kanan, kita ada gift shop dengan cafeteria. Lepas tu ada tangga yang akan naik ke first floor untuk setiap set. Okay. Okay yang ni. Yang ni antara macam idea-idea lah tapi saya tak start dengan precedent study lagi. Yang ni just idea saya apa yang saya nak lah. Okay. Lepas tu yang ni untuk second floor. Oh, kejap medium. Saya rasa macam tak komplit kalau tak letak yang kejap eh. Okay. Uh, mana? Oh. Eh, kan. Okay, uh, ni untuk uh, first floor, uh, uh, dekat kiri dengan kanan tu akan ada toilet, lepas tu dekat sebelah dia uh, kan untuk kita punya rekam kan ada children workshop and classroom kan. Saya bahagikan kepada dua part, yang mana first part adalah untuk sensory, yang second part adalah untuk art. Uh, lepas tu yang sensory tu akan menghadap ke laut uh, sebab kita nak 
kita nak uh, trigger uh, sense kan uh, uh, bau rasa uh, uh, penglihatan semua lepas tu kalau art tu dia lebih kepada kita nak ketenangan dan idea so dia menghadap kepada guna satu bong tadi Okay, lepas tu uh, akan ada waiting room dekat uh, bersebelahan uh, dua-dua side uh, dekat sensory ada satu waiting room, dekat art pun ada satu waiting room lepas tu uh, dekat bahagian yang kita kata uh, back view tadi saya akan letak management office kenapa? sebabnya kita tak perlukan banyak opening pun dan uh, uh, berdekatan dengan tu akan ada store dengan pantry okay, yang, yang ni macam uh, propose lah idea apa yang saya nak buat Okay, nanti akan develop lagi lah. Uh, okay, lepas tu saya come out dengan konsep. Konsep ni, konsep saya adalah sensory and movement. Saya dapat daripada mana? Saya dapat daripada uh, nakli study semalam. Uh, semalam uh, kita punya ayat adalah 17-17. Uh, tapi uh, nakli study yang saya dapat ni adalah uh, ayat uh, suruh 17-17. Uh, ayat 36 uh, yang mana Allah kata dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya Okay so daripada uh, nakis tadi ni kita faham tentang pentingnya kita gunakan apa yang sense yang Allah dah bagi di perlihatan, uh, pendengaran semua uh, sebab itulah saya come out dengan Uh, konsep sensory and movement ni. Okay, untuk lebih faham, uh, saya terangkan dulu uh, apa tu konsep sensory and movement ni. Okay, kita faham kalau uh, sense ni berkaitan dengan kita punya fisiologi, kognitif, emotion, behavior dengan spiritual. So apa yang saya nak highlight dekat dalam saya punya building nanti uh, adalah tentang sound, touch and movement lah. Semua berkaitan dengan uh, development of children. Okay, lepas tu kalau untuk design approach kalau untuk sensory, uh, saya akan fokuskan dekat bahagian dinding. Mungkin kita boleh buat dinding yang macam boleh sentuh-sentuh ataupun ada aktiviti yang boleh buat kat dinding tu juga. Lepas tu saya akan uh, prepare satu space yang memang uh, kan tadi kat, dah tunjuk dekat floor plan yang mana space untuk develop sensory. Uh, macam macam-macam aktiviti lah akan buat. Okay. Lepas tu untuk movement pula, dia lebih kepada uh, circulation saya dengan interior and exterior design. Okay, jap saya patah balik pada ni tadi. Okay, kalau kita tengok movement kan. Uh, saya akan approach dua dua uh, dua dua cara lah. Satu orang boleh naik guna tangga uh, dan turun guna tangga. Lagi satu orang naik guna tangga dan uh, turun guna eh uh, gelongso ni. Kalau nampak kat side sini kan, belah kanan ni. Uh, dia macam kita nak develop lah movement tadi sebab konsep kita kan sensory and movement uh, macam uh, Lepas tu ni macam contoh uh, uh, Contoh Okay kalau tengok ni, uh, ni macam contoh untuk kita develop sensory uh, Kita pegang-pegang pasir semua uh, so saya akan sediakan space lah untuk uh, Untuk develop sensory tu. Lepas tu berkenaan dengan wall tadi Okay yang ni kalau boleh tengok Ah uh, dia macam ada aktiviti ah uh, dekat wall tu ah uh, cetlah. Uh, uh, I think that's all from me with them. President study tu dah present uh, tadi. Ah uh, president study belum madam. So konsep tadi apa eh? Ya tu sensory and movement. Patu next slide. Next slide ni dia macam Besarkan ID. sikit Besarkan ID. sikit Cik nampak ke? Lagi lagi. Besarkan lagi Amina uh -huh, Besarkan lagi, tak nampak apa tu guys body, connection, physiologically, cognitively, emotionally, behaviorally, spiritually, design approach, good, good touch, sound touch. Okay, bawah sikit, design approach. Bukan bukan, ah, ni. atas sikit, okay, bawah sikit pula. Katakan sikit, sensory wall space. Okay. Ni slide ke berapa eh? 
ini slide ke 14. Hmm. Okay. Alright, Daiti. Okay. Okay, some um, you 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 I I um dia dia mana satu dieti tu Mira kat library tu Mira kat library dia dia um, dia punya sequence tu dieti Hmm. Dia punya sequence tu tak tak okay. Dia uh, study pasal slide lima. Tengok slide lima. Project brief. Hmm. Yes. Okay. Uh, okay. Uh, tak apa. Dia maintain here. Uh, slide dua issue. Okay. Always remember. Oh, 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 always remember. Okay. Um, that. Um, apa? <laughs> I just remember that um, bila you present issue um, uh, tak tak tak, you maintain slide 5 ok, maintain slide 5 bila you present issue, again saya nak repeat that issue tu mesti ada so what dia tadi, mesti ada solution dia so you might want to think that bila ada issue tu, apa yang you akan, apa yang you akan resolve ok apa yang you akan resolve tu, dia tak boleh diawang-awangan. Contoh, uh, 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 bukan, dia, dia mesti nampak dari segi fizikal. Okay? Uh, bukan macam you nak improve behavior. Behavior tu you tak boleh nak measure. Uh, kita kita capture. Kita kena tengok benda tu jadi macam mana. So, um, I would suggest bila you present issue ni, contoh, contoh. Uh, you buat satu gambar Gambar isu tu apa And then you punya solution tu Either the objective Macam saya cakap ada satu grup tu dia buat objektif Saya tak ingat grup mana Grup murah ke apa tak ingat So uh, objektif dia adalah Apa yang you nak resolve dengan isu tu So what do you propose to have it there Improve circulation for example Macam tadi kata tak ada jalan masuk Improve circulation So you ada jawapan kepada isu tadi tu. Jawapan tu you akan agak, you akan solve melalui design. Jangan tinggalkan isu tu satu page macam tu saja. Jadi dia nak, nak, macam then I, I then it depends on how you explain. Jadi payah macam tu. Try, try. Okay, try not to do that. Try to tunjuk dia dalam bentuk grafik. Okay, and then dibantu oleh you punya presentation. Kau tidak tu yang jadi panjang lebar tu. Okay, that settle issue. Okay. Um, and then project brief. Uh, yes, it's a good exercise untuk you go back, revisit kita panggil. Revisit project brief. Walaupun it's a project brief that everyone understands. Tetapi, how do you, how do you, um, how do you translate that project brief untuk you punya project sendiri. So, this is a very short study. Tetapi, I appreciate your effort. A very short study, tapi appreciate effort your thought to study on who children are to bring you to a next level sebenarnya. Okay, maknanya end user you lah. You study end user tu. Kalau you buat dia lagi detail tu, nampak lagi macam, nampak lagi mendalam lah you punya study tu. Children pula mungkin baby, toddler, toddler kan pun ada karakter dia juga, pun ada kategori dia juga. So primary, secondary mungkin begitu, saya tak sure. So it depends, the space depends on the category of children pula kan. So do you have spaces for adults mungkin? I don't know kan. Jadi bila children ni, bila children ni, bila you kaji and then impact dia apa? Impact dia adalah you punya facilities mesti children friendly. Macam level children uh, area dekat Uh, uh, children area dekat library negara uh, library Labu Syah Alam tu semua benda dia rendah-rendah aja. lepas tu dia ada toilet for the children ha, toilet for the children facilities tu 
So kat situ lah kepentingan you study benda ni. Good Hidayati dah ada, you study the end user tapi go beyond, go beyond. Because sebagai arkitek, kita facilities tu kita untuk macam you buat hospital. Sama je Hidayati. Kalau I design hospital, I tak boleh design toilet yang tak ada OKU patient friendly punya ni kan. Ah jadi tak kena kat situ. So I design the, the ward, I design the bed area. Lepas tu laluan dia lain, toilet dia lain, segala-galanya lain. So sama macam ni children. So it's everything in there you tengok. Hmm um, bawah tu tak nampak apa tu? Study site study analysis. Yang ni ke ada kat bawah ni dekat slide. Okay, alright. Yang ni yang ni uh, dia mm, okay. Cuma I tanya you satu soalan ya. Eh. Yang menghadap ke yang menghadap ke di, apa tu? Yang menghadap ke seafood tu, is that the back of house or is that the front of the building? Ah, uh, front je macam Saya nak okay. orang masuk daripada pejalan kaki. Ah, saya dah boleh annotate dah. Okay, jap. Ni, 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 ni. Okay, jap. Okay, ini, ni. Back or front of the building? Kat mana, Minim? Eh, tak nampak yang saya lukis? Tak ada. Eh, pula. Okay. Pada dah nampak. Okay. Sorry, 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 sorry. Uh -huh. Merah. Ah, Sekejap, draw again. Ni. Ini ni. Is back uh -huh. or the front of the building? Front, Minim. Ni front. So, ni back. Yang ni back. Uh. Uh, saya cakap pasal bangunan uh, seafood. Ah, uh, okay, okay, okay. Ah, uh, ah, uh, yang tu depan, yang tu belakang dia. So your building, your building is facing the back of the building. Eh, ni depan tak saya medium yang medium garis tu depan bangunan yang. Okay, yang ni belakang. Belakang dia, ha. Ayah mak jap. So nanti dia macam berhadapan. Ah, uh, ni ini ini belakang. Ah. Alamak, alamak. Ni belakang, ini depan. So ni uh. uh, both depan-depan lah ni. Ha uh -uh. Menghadap plaza tu. Plaza. Ni ha plaza tu. Apa nak panggil ya? Plaza eh. Open plaza. <coughs> Betul eh? <coughs> so now you saying that the Uh, the best view is mana tadi? Satu sini? Ah, satu lagi dekat bahagian yang parking tu sebab dia menghadap gunung saya tubuh. Okay. Lepas tu, yang bad view? Yang belakang ni. Yang saya tanda pangkat. Hmm. Bad view. Okay. Um. Do you have a bigger side plan? Ada tak side plan asal yang besar? Location plan, key plan. Mm -mm. Location plan. Location plan. Okay. Ini kemudian kemudian nak tengok. Okay, 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 okay. 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 Okay, it depends on how you it depends on how you um see um the level level yang you tengok eh. Kejap eh. Aduh, no, nak tengok benda ni. Ni. Ni tanya ai eh. Kalau you tanya ai. Kalau you tanya saya lah. Mm -hmm. My, this is a direct view. Jaya. Eh? Hmm. Tapi without going to the side. This is a bay, though. A bay. Bay ni is always the most beautiful um, area. Area lah. The view. Sebab bay ni dia teluk. Mm -hmm. 
Hmm. Sebab B ni dia uh, you boleh mandi, you boleh mandi lah. Dia 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 bukan dia bukan laut lepas macam ni ha. Dia bukan lepas macam tu. Aduh, stress dia mana ni ah. So I virtually virtually kalau ground floor, okay? Kalau ground floor, kalau ground floor. Saya punya view adalah best view adalah tiga ni lah tiga ni and I consider tak apa you cut you 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 stick aja dengan you punya idea I I consider this as um, secondary not a bad view lah secondary tapi mesti masih mesti diraikan sebab it's going to be your entrance your access bukan entrance accessibility road. Satu sebab at the ground floor, you are facing the parking at the ground floor. Uh, dalam jarak yang dekat, dalam jarak yang dekat, you are facing the parking. Kalau first floor, you boleh nampak. First floor, you boleh nampak lah gunung santubung tu. Tapi kalau at um, kalau at ground floor, the three view tu, my 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 view is the, my, the best view. I choose yang tu lah. Ah, itu pada pendapat saya. Hmm. Okay, either it is ground floor or first floor. Apa tah lagi first floor? Ground floor atau first floor? And if your kids area, if your kids area is ground floor, then it should be facing the nature as much as possible. Ah, hmm. uh, it should face the nature as much as possible. Nature means konteks itulah. Maknanya dia tahu dia main gallery tu ada laut kat depan tu. Ada hmm. laut kat depan tu, you know. And um, boleh open, you know. You can have it open so that ada interaction between, you know, man and nature tadi tu. Macam you kata you nak pegang pasir, kenapa kena pegang pasir tipu lah, contoh eh. Atau you dekat dalam bangunan, you pegang pasir tipu, berarti you boleh you boleh extend, you boleh extend the activity to the real nature. That would be the different in your design. Because uh, you want kids to just be kids, you know. Uh, so that that would be an added value to your design bukannya kalau main kat dalam tu dekat Tanzania pun ada kan ha kan dia boleh duduk kat dalam sana dia tak perlu duduk di di sini uh, that has a beautiful bay there tu konteks hmm. itu maksud itu maksud bangunan tu mesti duduk tang tu faham kan daddy okay faham that's one uh, that's one okay so Asah settle situ. Yeah. Okay, you tutup ni dulu. Lepas tu, uh, I think um, after the uh, after the project brief tadi analysis. Um, okay, patutnya konsep dulu. Oh, okay. Patutnya buat naik konsep dulu sebab konsep ni dia sebelum fresh. site tadi ya, madam. Anakli tadi konsep. Ah, uh, uh, sebelum dia masuk site tadi konsep dulu terangkan tentang sensory and movement tu. And then Sebenarnya your most important important ten 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 slide is yang ni ha yang kecil cok eh ni ini ni nombor 14 is very important yang lain tu yang lain tu is secondary after your concept sensory and movement slide uh, naikkan ke slide bawah tajuk konsep tadi tu okey cuba you naikkan sensory and movement tadi dah naikkan ke konsep okey ke konsep okay. bawah dia is slide slide apa tadi 14 tadi yang ni ah ya yeah. eh bukan bukan no 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 ah ya ini mana yang yang saya suruh besar-besarkan sikit tu yang ni. Ya, yeah, this one. This one tapi dalam bentuk grafik. Cuba ah betul lah tu, betul lah tu. <laughs> betul betul so sorry. Yes. So you punya 
Cuba sakit sikit. Apa connection tu atas tu? Body connection. Hmm. Aduh. Uh, tapi medium medium surut uh, buang yang behavior tu kan sebab yang kita tak boleh kawal kan. Eh, no, it, it's okay. It's okay. Uh, tak apa. Ini you punya you punya konsep. Konsep you berkenaan sensory and movement. Hmm. Okay. Yang tu yang tu okay. I don't have problem with that. Tapi you punya design approach ni sangat 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 penting. Hmm. Super dia sangat penting. Sebenarnya dia tak sepatutnya cuai-cuai macam ni. What more? What more? Design approach ni dari maksud dia hmm. lepas you ambil konsep sensory and movement, macam mana you nak translate sensory and movement kepada design? Ha, itu hmm. bahasa paling simple saya boleh explain. Macam hmm. mana? Itu maksud design approach. What is your approach from the concept? You bagus sebab nakli pun yang itu, konsep pun yang tu. Bila nakli lain, konsep lain tu dia jadi hangus sebenarnya nak buat apa sebenarnya ni. So sensory and movement ni sebenarnya is very symbolic tau. Tapi you kena tunjuk how do you show it in architecturally. Sensory tu nak apa? How? How? How do you want to show it? You want to sensor, you want to have a... a, a You want to you want to cordon an area so that kids can play with their sensor daripada angin, bayu, uh, apa natural environment tu. They can touch, they can feel. Tapi macam mana? Macam mana? Uh, melalui satu ruang, saya benarkan student pula, children to explore themselves. Contoh, uh, itu maksud dia architectural, physical tu nak buat apa? You tak boleh cakap saya nak suruh dia orang rasa. Macam mana nak suruh dia orang rasa? Kalau lepas saya tu masuk kain ni tak boleh minum maksudnya bab kait kain tu dengan ah, boleh boleh tu. boleh cuma i punya i punya i punya curi tadi uh-huh. approach tadi tu kena detail okey one slide one slide full hmm okey okey okay, dia mesti tak boleh tiba-tiba ah, saya nak buat cafe lah saya nak buat tu lah saya buat ni lah dan hmm. kenapa nak ada konsep eh tak ada konsep ha hmm. macam mana nak sensorkan dia jadi apa lagi tu sensory in terms of what wall lukis sikit tapi wall tu nak jadi, nak buat macam mana nak bagi ada sensory tadi tu itulah hmm. dia critical thinking hidayati itulah dia ya yeah. uh-huh. ah okey you cakap dengan diri you sendiri apa aku nak buat kat wall nak bagi ada sensory google google ini kena sketch yang random kan tak boleh macam ambil apa yes yang ni kan saya just ambil tu, gambar internet you, betul you sketch tu bukan untuk saya tau hidayati untuk you Lepas tu you akan, bila you explain tu kita akan mudah Kita akan kita akan gambarkan benda yang, benda yang betul Benda tu apa? Activity, what kind of activity To support the sensory tadi Bagus lah tu, sensory movement dah nampak dah Tapi saya tak nampak apa akan jadi dekat bangunan Macam mana approach dia pada design Macam mana approach dia pada design Okay? Hmm. Wall, contoh wall Texture, color Maybe uh, you have a green wall, landscape wall to have that eh, Tadi eco-friendly orang lain eh mm-hmm. To have that gapodio Apa kan sensory towards the nature Green oh. wall, apa lagi idea green huh? wall Water wall, contoh water wall, I bagi example aja. So that mm-hmm. sensory of sound ah, it, Itu maksud saya, so you lukis Medium, kalau sound tu kan, kan macam kita boleh ambil bunyi lauk tu Yang tu kita boleh ambil boleh. sebagai part of design ke? ke? Boleh, tapi kalau you tutup semuanya macam mana nak bunyi? Oh, okay, hmm. okay, okay. Ruang mana you nak dapat, dia orang dapat sense of sound of the wave Dia buka lah, buka satu ah, part Ruang okay. mana? Space tu saya kata boleh, boleh tapi you kena buktikan tunjuk melalui physical Sebab kita architecture ni kita kena nampak, lihat kita kena, yeah, kita tak, semest, tak semestinya kita design benda tu lah Maksudnya kalau kita boleh dapat benda tu daripada site Yang kita boleh guna Boleh lah kan Sepatutnya kita kena dapat benda tu daripada site okay. Kita boleh guna dan kita boleh implement Bukan kita bina baru hmm. Hey. Hmm. Bukan Sepatutnya hmm. bila, ha, bila you nampak dekat situ Macam mana nak ambil tu masuk dalam building hmm. Bukannya bina building Bukannya bina building, bukannya design building macam mana nak kasih masuk ha, Sepatutnya dia dah integrate dalam building you tu Itu sebab kata konteks penting And Macam you nak, you kata tadi supaya nak nampak gurusan tubuh Lah kali hmm. penuh dengan dinding <laughs> Kan dah contradict tu ha, Kan contradict lah kat situ So that's why you talk to yourself, speak to yourself 
bila you talk to yourself, you berfikir tu, you conteng. You hmm. conteng you tu yang mahal sebenarnya. Okay, alright. So, itulah dia susunan dia. Lepas tu baru you masuk zoning. Yes, uh, lepas tu baru kita faham apa yang you nak buat melalui design concept, design approach. Lepas tu baru masuk zoning tadi tu. Public, hmm. private, where's the best view tadi tu. Uh, bila uh, kecilkan sikit you punya zoning tu so that you akan masuk you punya services. Services lane tu penting. Bomba-bomba yang kawan you present tu, that has to include. Services mesti include. Bila masa you ada entry saja, you mesti ada services. Services means loading, unloading. Okay, jangan buat entrum susah sangat macam. I sebab I akan bayangkan entrum ni adalah porch yang besar. Boleh tak kita hmm sikit. Okay. Dia macam hmm, avoid having a big entry. Tunjukkan ruang yang utama tu dalam dalam you punya tu. Entrum memadai you tunjuk arrow entry lah, entry macam tu kan. Sebab once you buat macam ni kan, last kali dia akan jadi porch yang besar. I can oversee that. And then you kata that's entrance. What does entrance means to you? Entrance hmm. kereta untuk untuk uh, celebrate manus, untuk celebrate vehicle ataupun untuk untuk you bagi uh, pedestrian a uh, freedom untuk pusing keliling site and terus ke plaza so that the kids can run here and there freedom freely tanpa you takut pada kereta pada vehicular circulation. Ha, fikir kan? Kan? Bila tengok entry tu saya dah boleh agak dah. Sebesar-besarnya nanti you akan buat. Lepas tu dia tak dia jadi tak kids friendly. Orang building tu akan sangat enclosed kat dalam. Aktiviti enclosed kat dalam. Okay? Medium nak tanya, kalau Uh, untuk entrance tu kan, kalau saya bagi sebab contoh macam satu saya nak orang lalu kat pedestrian walk ni Satu lagi kalau saya cakap untuk children safety boleh mana? Untuk children safety? For? Ah uh, Maksudnya contoh kan kalau entrance kat bahagian sini, kat sini kan macam kereta akan keluar masuk So okay. macam kadang-kadang uh, mungkin ada budak yang akan terlepas dekat bahagian entrance ni dah akan pergi kat petak parti ni So macam bahaya lah kalau kat sini kan kalau diorang terkeluar daripada entrance ni pun, diorang still dekat pedestrian walk ni. Okay. So, your Boleh proposal? Ke, your, your proposal nak buat entrance belah sana? Ah, tak tak, maksudnya uh, uh, nak kukuhkan lagi kenapa entrance belah sini. Entrance ni maksud dia apa? Uh, uh, itu masuk. Entrance is your drop off car atau apa? Uh, Saya kena faham apa maksud entrance you. Uh, tempat nak masuk building. Do Do you have a different do you have a different access for pedestrian and uh and uh, vehicle ataupun satu je satu je Okay jadi Tapi vehicle macam kalau kalau tengok set sentence satu dia orang macam ada nak propose uh, ada jalan kat sini Mhm mm mhm mm ya yeah, lebih sesuai propose jalan jalan servis servis ah, road ah. IT tak silap saya Okay, boleh je. Oh, oh, macam mana? Okay, so uh, for for children children safety tadi. Ah uh ah, -uh. so sebab tu lah buat pintu masuk kat sini. Children safety dia mesti free from vehicular circulation. Ah itu dia punya asas dia. Ah uh, kat sini. Hmm, okay. Do you have to provide a parking inside your site? Hmm. Perlu atau tak perlu? Kalau ikut kan parking ni, kalau kita propose building, kalau ikut law kan, uh, parking ni kita tak boleh guna sebenarnya. Kena propose and ada parking site untuk kita punya building. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Jadi the, the more you need to have a vehicle zone. Hmm. Kan? Ah, uh, that is secluded. That is away from the children. Hmm. Okay. Kalau you want to have an inside outside space, kalau you want to have an enclosed space for them dalam bangunan saja, then you don't have to worry. Hmm. Tengok apa approach you kepada kanak-kanak ni. Hmm. Okay. Hmm. You are almost there. I think you you have to deep deep. 
deepen you punya thinking lagi. Alright. Uh, Madam, uh, saya tadi. Sebab itu kalau uh. untuk toilet kan ada requirement toilet. Okay. Yang tadi kena macam toilet yang uh, apa kids friendly kan. Mm -hmm. So, ni kira macam kena buat tiga toilet ke Madam? Male, female, children ke macam ni? Eh, tak, bukan. Dia macam dia macam kat supermarket. Sebab kalau macam ada, ada children, dia ada uh -huh. adults yang akan yang akan facilitate dia kan, yang bawa uh -huh. dia. Uh, so, you provide for macam kalau sink counter tu Adia rendah, adia tinggi. Ah, adia rendah, adia tinggi. Oh. Betul. Ha. Dekat Syak Alam dia. Kena consider OKU juga lah ke Madam eh? OKU wajib. Semua bangunan kena ada OKU kan? Ha ah, kena. OKU means satu toilet OKU, unisex. Hmm. Ha. Oh, sat, oh, kira dia tak campur dengan yang ni eh? Tak, tak, tak. tak. You tengok senior punya drawing. Dia kalau ada lelaki, male, female, tengah-tengah tu is OKU. Hmm. hmm, dia tak boleh masuk dalam cubicle male or female. Hmm. Okay, okay, alright, okay. Jump next. Ah, uh. apa ni? Saya ada. Saya tulis tadi. Jump. Amira. Mari, mari, mari. Ini nampak ke slime ini? Nampak, nampak. Boleh start ya, Madam? Boleh, boleh. Okay, okay uh, first I'll start with the issue. First, I will start with the introduction. So, um, first, the proposed project is uh, Sarawak children are eagerly as a new tourism spot in Sarawak, especially in Kuching area that will capture the image of local context, which will blend together with existing context, including the few tourism spot places which occupy the site to serve the needs of the community and tourism needs. And then, I will start with the issue first. Um, not many people want to appreciate one's childhood or memories of their children age of Sarawak. So due to the modernization, um, some children cannot experience how Sarawak children's life in the past. And also my second issue is uh, the usual form of gallery is too bulky which cannot attract children itself. Um, next, I will go to the Nakri study from Surah uh, 43 ayat 14 um, yang bermaksud dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. In this ayat, the Quran stated that everything happened, we must go back to Allah which is uh, the keyword kembali. When we go back to the right place, it will be more beneficial and meaningful. So from this keyword kembali, I come up with the concept of reminiscence of childhood. Uh, what is the meaning of reminiscence is a memory or a story about past event or something that brings to mind uh, another thing. And also uh, the childhood is the state or period of being a child. So when we think about reminiscing, reminiscing is where uh, we will uh, kita akan kecilkan sebut dalam Sarawak um, bila, bila kita reminisce uh, the Sarawak children uh, it, ke, it, Dia boleh jadi dalam uh, aspect building, games, clothing, clothing and so on um, So this is how, this is uh, one, of, one of the antara rumah-rumah yang rumah tradisi Sarawak which is where um, kalau orang-orang dulu uh, yang anak-anak Sarawak yang dulu-dulu biasa duduk dalam rumah-rumah yang yang berkayu, rumah-rumah yang ber uh, yang menggunakan gedung. And kalau sekarang dah banyak pakai uh, uh, rumah moden which is rumah batu. And then um, 
kalau rumah uh, and also kalau kita revenise balik kalau uh, anak uh, anak Sarawak yang dulu orang masih berpakaian yang berpakaian tradisional dan ada uh, mainan mainan dan ada uh, orang juga uh, bermain uh, tradisi tradisi uh, permainan tradisi uh, Sarawak. So in this case, uh, my our aim is to create a gallery where children can see their memory and enjoy the experience of Sarawak children. And also, when it comes to child, child have wide imagination equality. Kids have been dreaming a lot about fantasy world. So in this project, the building will also have the essence of fantasy world, which the form of the building itself cannot be bulky and uh, it will be more um, more uh, macam lebih banyak un uneven uh, bentuk yang form yang uneven and then um, so in this project I will, uh, I will uh, implement the integration of tradition house we show the element of Sarawak uh, where and also the fantasy building so that uh, which uh, childhood uh, because the childhood uh, sebab uh, due to their uh, because due to the childhood front uh, of imaginary thinking so from this from this aim i can conclude that uh, i can resolve the the issue where not many people of the not many people want to appreciate one's childhood so i will implement the in the design uh, I, I solve the, this issue by using the concept of revelation of childhood and also uh, the usual form of gallery is to bagi from this issue I can uh, resolve it by uh, by implement the fantasy like building um, so due to the childhood imagination and creativity and then this is just a picture from the internet on how the fantasy building like uh, just get this. Uh, and also this uh, i just want to show that building the uh, this is kind of a building like traditional uh, building in sarawak but it's instead the also implement on the um, like fantasy building. So this is also just some picture um, on how the interior looks like. Uh, so the interior, uh, I want to make it into um, like imaginary things interior. And also for this one, uh, these places uh, it will be more. Sorry, these places they, it will be more much. Um, uh, dalam kalau dalam building ni, uh, I will implement the uh, permainan permainan uh, orang orang anak anak yang anak 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 Sarawak yang main dulu, so that they can uh, experience how Sarawak children is like. And this is just, uh, this is a building uh, which is Azulik Tulung in Mexico for architect Edward Donera. So uh, from this building, I can see that uh, this building, they implement some kind of nature, nature element, which is kind uh, thing like, like the uh, kayu yang tak ada proses pun, just uh, Kayong Asli. Um, so, uh, nak menunjukkan diversity is like um, nak, nak menunjukkan yang um, untuk implement uh, di traditional house the building uh, they are using the nature element. This is just some sketches. Um, so it's just a little bit sketches. Um, so I just want to make it like 
a fantasy, but instead I also want to implement the uh, how the traditional building of Sarawak is. That's all. Thank you. Okay, Mira. Um, cukup, you put your slide. Are you Adi and Kurum? Cut my needle. Daripada cara design approach mm. Dan mm -mm. design development Sejus Cuma di atas Cuma di atas Issue, okay, next. Classroom chat, Natalie, next. Okay, next. 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 Okay. Um, kalau Amir, Amira tahu tak Kalau part 2 kan Kalau kita fast forward eh, Kalau part 2 uh, Part 2 dia ada 2 tahun Tahun pertama tu You study issue Tahun pertama Semester 1, semester 2 You study issue And then you studied very very deep issue of your project, your proposed project. Katakanlah this is your proposed project, and then baseline dia adalah baseline for first for tahun satu part two is your schematic design. Okay, at the end of the at the end of year one. Okay, imagine imagine you are at part two. Dah ada terror part one, the grad kan. Lepas tu nak masuk second year, semester tiga dan empat, you akan mula dengan schematic design yang you dapat markah hari tu. Markah katakan you dapat B. Jarang part one dapat A, dapat tu dapat A. Kalau part, two, part two dapat A tu memang betul-betul gempak selam. Okay? So, first day ni nak masuk second year, semester tiga, empat, you bawa balik you punya final schematic design yang you dapat B tu lah, for example, B plus tu macam tu. B plus. And then, uh, you start from there. Tapi do you know that one year ago, masa one year ago, masa semester satu dan dua tu, enam bulan buat issue saja, lima bulan buat issue, the rest tu is concept. <coughs> Development of concept. Lepas tu, konsep pula dia terbagi kepada dua. Dia macam konsep dan nakli, you all punya deep inside. Konsep dan nakli. Konsep that, that <coughs> macam saya kata tadi, uh, design approach. Design approach di IT tadi tu. Dia boleh jadi macam satu semester. Design approach dalam empat lima kali krit design approach sahaja. Lepas tu masuk um, bubble diagram sama aja konsep dia. Masuk bubble diagram, uh, masuk bubble diagram. Sorry, design approach pergi form formation of building. Daripada design approach tadi tu, konsep design approach formation of building, then you punya bubble diagram, schematic uh, a final schematic, schematic final schematic, cut short kat situ, setahun. 
Jadi kat sini adalah persiapan you untuk ke arah itu. Dia prosesnya tak tak jauh beza. Katakanlah I, I my student yang part 2 tu yang baru grad uh, design A, A minus design dia part 2. Amira juga nama dia. Nur Amira Zahira. Nur Amira Zahira UKM. Uh, apa ni uh, konsep tu kita orang tengok rasa macam nak setahun tengok konsep saja. So how detail that is. So you must learn. You must learn dia almost quick tau. Sebab dia daripada UKL. Daripada private. So private ni dia tak detail sangat. Bila dia masuk UKM dia almost quick. Berapa kali kita orang jumpa. Saya saya ni padahal bukan lecturer dia. Saya ni saya ni supervisor industri saja. Tapi I think I'm closer to her than dia punya supervisor dia lelaki kat UKM. So we jumpa selalu bagi dia bagi dia semangat lah kan. So it's really tough. Sebab dia tidak ditrain untuk dia tak ditrain untuk critical thinking masa part 1. Tetapi senior-senior you yang dekat ITM tu semua excellent. Ah, dia orang dah dah kena drill dah masa part 1. So part 2 tu, tu is like bread and butter saja. Nothing new. So this Amira ni she went through the hard way sebenarnya. Sebab dekat part 1 macam macam tak macam ni kan macam cowboy je. Okey, so the thing is um, bila I tengok Amira punya ni, Amira Nazri ni um, untuk semester 3 tu masih masih I terima lah, I terima daripada daripada Adiba tadi Daiti. Uh, this is a time untuk you know, untuk you know where your mistake is and then you bangkit. Jangan bangkit semester depan, bangkit semester ini. This is the right time to you know the right process to you still. Uh, isu tadi tu, isu tadi tu nampak terlalu nampak uh, nampak terlalu apa dia panggil ya? Dia uh, okay isu tadi tu. Cumanya cumanya isu ni kan kena pandai juga tau cari isu. Isu ni bila dia resolve, bila dia resolve your issue dia mesti akan jadi you akan you mesti kena create a masterpiece last kali at the end of the day mira macam mana you nak bagi orang perasaan kembali ke zaman kanak-kanak tu that is feeling tau mira feeling ni mira bila you main dengan simbolik is either you did it or you fail to do it ha ah. Macam kalau you kata flow of the wave, wave, the concept is wave because you replicate the wave at the bay, wave at the pantai tadi tu. Tempat lain you nak buat wave tak kena pula kan? Tengah-tengah laut tak boleh nak wave. Eh tengah laut, tengah hutan tak boleh nak wave. So your building form has to have a wave, replicate of wave tadi tu. Ha, itu jelas, physical 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 concept yang boleh translate ke design tapi apabila dia jadi macam reminiscent of the past ni ini yang saya risau sangat saya risau sebab apa Tamira you can do it you can do it in your own way in your own in your own feel dalam dunia you sendiri you you boleh rasa kami tak rasa bersudah nanti uh, it's going to be difficult apabila you bermain dengan something that kita pun tak tahu macam mana zaman dulu punya zaman kanak-kanak dulu punya satu tu satu satu lagi we have to feel we have to feel through your design kita tak kita nak feel <laughs> kita nak feel kita nak look and feel look boleh lah look physical bila feel ni payah sikit macam saya kata konsep saya transcendent Ya Allah, Luqmanul Hakim. Saya kata, kebondo transcendent ni. Saya kata, how do you make one to make me experience your transcendent in design? Kecerah transcendent sampai sudah tak berjaya. You know, it's difficult. It's difficult. Orang lelaki, dia selalu ketegang. Bila dia nak konsep tu, dia akan defend. Lepas tu, dia akan dia akan lulus dengan selamat. Well, it depends, Amira. It depends. I cakap dengan you, Amira Shafika is a person where we say, think about it. Dia akan tukar. Ah, I share with you some clue. 
kita tak kata ni nanti you balik nangis-nangis macam Lela Lela kan Zalila komen sikit nangis nangis oh yang lemah tu orang macam ni tak boleh komen macam dapat lima malam setia bila kita kata tak okey nangis <laughs> jangan macam tu kan belum kena tiaw lagi so uh, Aina is not like that and I kata kita macam kalau totally totally out tu kita kata macam you, you kita akan berkias think about it and you will have a difficult time satu satu lagi whether you betul-betul nak benda ni jadi ataupun you nak lepas saja <laughs> I kena tanya soalan tu tau Mira orang lelaki selalu macam tu kau kaya dengan Zul orang lelaki selalu macam tu sebab mereka ni kan tak ada feeling sikit mereka punya feeling tu macam nada dia rata je ha, jadi tak okey lah janji lepas janji lulus then it depends sebab tu kita tak boleh kita tak boleh malas nak cakap you tak mau dengar cakap ai nanti tak jadi ha kita malas nak cakap macam tu cuz you have to play with your own feeling and your thought juga on how do you want to become at the end of the day ha, the feeling is different okey ke mana kita tadi pergi situ isu ah apa ke benda tu nombor slide 4 slide 4 Nakli, okay kembali uh, next five kembali kepada zaman kanak-kanak lah, okay reminisce of childhood. So, so um, building games and clothing, you kena detail out. You have to detail out in terms of in terms of graphic. How do you you kata reminiscence reminis reminiscence ni dalam aspek bangunan building activity lah not games eh activities building building form is it building form kapa jelas tu building form clothing apa masuk clothing clothing kanak kanak we talking about your clothing then. Uh, what, whatever that is, Amira kena, Amira kena, kita design building, building and the build environment around it, build environment. Macam contoh landscape, landscape pun boleh jadi part of reminiscence juga, kan? Be more build environment thing. Games is detail kepada activity, what kind of activity, activity apa? Ini kan reminiscence only ni mu tiga slide, building saja satu slide. Itu adalah design approach tadi. Dah habis, nakli, nakli pasal kembali, konsep reminiscence of childhood and then you punya design approach. Design approach towards nak mencapai reminiscence of childhood, nak mencapai eco, eco apa tadi? Eco-friendly, nak mencapai hidayati punya tadi tu. Uh, sensory and movement, sama je. So, you need to detail it out. Supaya, supaya bila Mira design, Mira akan buka balik. Mira buka balik, eh apa yang nak buat dengan building ni ya? Untuk bagi kembali ke zaman kanak-kanak ni. Then you look back. So make sure, that's why I kata sebenarnya from day one, you dah boleh agak how your building is going to look like. Kalau you haven't, train lah. You have to train jiwa you. From the first day you get your project brief, you dah kena gambarkan begitu. Because if you want to work backward pun boleh, tak ada masalah. You dah gambarkan dia macam tu, you dah boleh agak. Tapi you work backwards and then sesuaikan dengan you punya konsep dan lain-lain itu technical dan lain-lain. So ini kena detail. Tidak I have no idea. How does a building that remains your childhood? Okay, next slide. Dia tak cukup. Bila dia tunjuk macam ni, dia, that, then what? Biar kalau kalau boleh, um, you tulis sikit example of apa ni, rumah asal ke apa ke, what are you going to how are you going to transfer that into your punya design approach tadi tu in terms of form in terms of form ingat saya cakap hari tu masa creep satu kan bila you present sebenarnya you are talking about the principle of architecture principle the form the rhythm the material the texture the color apa lagi you tak akan you tak akan reka benda lain kalau you kena reka benda lain tu tak betul lah tu because that's what Architecture is all about. Okay, form is very important. Bila you tunjuk ni, dia akan jadi longitudinal, long, 
dia akan jadi bentuk hexagon with a high chimney tu ah uh, then kena tu critical thinking tadi mira then what apa jadi dengan tak, 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 tak boleh tunjuk gambar saja kalau tunjuk gambar okay then there's another slide that shows what are you going to do with that lepas tu next is your activity kan tujuh tujuh then what then what then what tu uh, mungkin lebih ke clothing saya tak nampak lagi okay uh, you don't have to answer now but you answer it through your sketches what are you going to do with the clothing are you going to clothe them are you going to display them atau macam mana ataupun ataupun texture pada clothing ni akan jadi you punya uh, facade design to bring back memories from the childhood kan ah uh, dia, dia dia tu adalah what does it do to to contribute to you punya design process tadi tu kan dia nanti kau tidak nanti last minute you nak fast tadi nak pakai apa mira ai tanya dia jadi benda lain tak ada kena mengena dengan reminiscence of childhood guarantee punya that's why i want you to think now then then what dia, dia nak contribute kepada apa dalam bangunan you on your clothing you in whatever reason yang you ambil lah okey takkan nak pakai ke dekat kanak-kanak tu kan i don't know okey and then the activities activities fikir <laughs> okey dengan aktiviti ni apa ai nak buat lah kita oh, mungkin nak buat ruang untuk budak-budak ni main kot ruang untuk budak-budak ni orang lain buat building you know i have an open space for them to play their childhood games that's that would be the different for your design because your reminiscence of childhood tadi tu so um yeah kan tapi you tak boleh ignore the spaces that required lah dalam SOA. So ini akan jadi tambahan you can maybe you punya maybe you punya space, you punya landscape area tu you jadikan activity. So landscape plus childhood activity area for example. Tapi dia kena masuklah, kena masukkan dia dalam you punya bubble tadi tu. Where does that enclave? Dia main dekat tepi B tadi ke ataupun dia main dekat depan kapak tadi tu. Macam-macam akan jadi you all punya ni. So what's the best thing? Dia mesti lepas tu macam ni nak macam ni nak relate dengan you punya project tadi tu. Tak cukup gambar saja. Tak cukup any you don't have to explain. Okay? Bila you nak you rasa ah uh, kat slide ni I akan cakap ni. You ada script. Script itu adalah apa yang you lukis. Biasa kan? Mira boleh boleh. Okay, next. Lapan. Tanya aku jawab cepat sikit kan. Lapan. Okay, aim. Aim ni pun aim ni pun sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Saya tengok macam dia macam research pula dah. <laughs> macam research PD, research master ada aim. Aim ni aim ni adalah sebenarnya aim you adalah membina satu bangunan yang reminiscent to the childhood. That's your aim. Tapi nak capai tu Uh, cons, apa dia tadi design approach. Ha, betul tak? Betul tak Mira? Ha, nak capai tu macam mana? Betul betul. Ha, aim you tu macam itulah aim, aim si adik tadi kita tunggu. Aim dia nak eco friendly. So tak mau eco friendly ikut dalam internet, eco friendly dalam konteks tapak tadi tu. So dia tak boleh terawang-awangan. Aim aim si Dayati tadi on sensory and movement. Kalau dia sama dengan you punya aim So what? Apa yang special dia? Kan? Macam mana nak menang kalau kelebihan tu tak ada? Okay, and then I pasal the imaginary tadi, sembilan tadi tu ha. Ini saya confuse sikit. Dia apa? Fantasy building? Uh, saya nampak adalah fantasy Is... tapi sebab saya buat tu dia Imaginary thinking dia tu lebih imaginasi Tapi you nak ambil konsep rumah panjang tadi tu Macam burak tadi tu Macam mana tu? Saya confused sikit kat situ You What does that burak eh? Nama tadi burak lah kan? Bukan? Rumah panjang tu kan? Rumah asal tadi tu ha. Yeah Anyway, tak apa. Okay, tak apa. I cakap aja nanti you fikirkan. Anyway, if you have a very strong concept asal 
remnants of childhood ni contoh kalau burak ni is is really matters to you you have to have a why what why yang ni ni patutnya macam ada gambar kanak-kanak main kat tepi dia ke gambar asal I, saya tak pasti aktiviti berlaku di sekelilingnya kalau macam ni dia nampak macam museum jadi tak dapat feel tu satu just take one sebab lepas pada tu you akan buat design formation tadi tu design form tadi tu macam macam saya tanya dibah ke tadi macam mana boleh nak sampai yang melengkap tadi tu kan ha yang melengkap tu datang daripada dia punya craft dia punya tu ha, apa benda tu corak-corak dia so kena ada design proses kalau kat situ jadi sebab konfliknya adalah you ada benda ni you ada yang uh, fantasy punya tu lepas tu 9 10 11 lepas tu you ada yang modern punya so sebenarnya what you should do is you have one very strong object of uh, one very strong element element pun boleh juga element yang akan carry your feeling of reminiscence of childhood ni untuk you buat start your building form. Kalau tidak saya akan tanya mana dapat bulat? Mana dapat panjang? Ah dia replicate buruk yang panjang tu. Fine ah. Kalau tidak you tak perlu ada benda-benda tu. Sebab it's kalau tengok 15, kalau tengok slide 15. Ah ni bahaya. Ini sangat bahaya design macam ni. Design macam ni menunjukkan tak melalui design process. Every one of you. Jangan buat macam ni unless dia macam idea idea. Sebab um, sebab design process ni dia kena based on punya konsep. Kalau you zam, sebab you zaman sekolah kan, you masih study, you mesti start from a concept, you must start from scratch. You mesti ajar diri you untuk untuk buat critical thinking daripada konsep macam ni nak jadi macam ni rumah ni. Kalau kata konsep uh, childhood tadi, lepas tu ada gambar burak tadi, contoh-contoh eh, I'm not sure macam gambar burak Lepas tu, daripada situ baru you boleh develop, ideation develop. That means daripada burak tadi tu, you boleh create it form. Form, form tu penting. Form macam ni, ha? dia jemput bentuk form. Kenapa form ni kena follow form yang itu? So, apa jadi dengan yang tadi tu? Kau yang faham ke maksud saya? Kan? Ha, jangan buat banyak-banyak yang tak relevant. Nanti you, last kali, eh mana you punya idea sebenarnya? Mana you punya idea asal? Idea asal. Kenapa dia dah naik tinggi macam tu? Dia macam bangunan moden yang you nak you nak lamakan. Ha, dia konflik kat situ. Keep it simple. One thing. One thing. Simple. Um, daripada you punya design approach tadi tu. Lepas tu ambil kalau burak lah, kalau burak lah Mira, and then ambil burak tu dan develop daripada situ. Develop daripada situ. Develop macam mana nak develop? Form. Tadi start dengan form. Building form tu sebenarnya is a very significant thing. You kenal opera form. You kenal apa? Uh, Dubai Tower form. Burj Al Arab form. Apa lagi tak? Semua form. Semua form. KLCC, form. That's why I kata form is very important. Super important. Ha, lepas tu, what is enclave within it. So that's why, melengkap ke, menjala ke, apakah, start daripada satu yang sangat strong. Satu yang strong. So jangan banyak-banyak. Nanti mana satu sebenarnya you 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 you, you develop from. Ha, nanti last kali you sendiri tak tahu. So right, form, form penting sangat. Okay. Um, lepas tu, okay. Once you have that already, ada design process tu, sama macam you buat, macam you buat virtual gallery hari tu, yang 12, 13 tu can be you punya ideation untuk you modernize. Okay. Tapi kamera, you kena hati-hati. Um, you must make sure that you want to bring back the childhood tapi you want to modernize it ke tidak itu pun konflik juga sebab 12 13 ni is a very modern style tetapi 14 ni is a very like back to basic thing ah back to basic saya boleh rasa saya lebih rasa the 
14 more more towards you kalau you ambil gambaran lama apa you punya imaginary dengan burak tadi tu tapi kalau you ambil 12 thing tu unless uh, dia dah conflict unless you kata you nak modernize kan dia tapi kalau a mix of 12 13 14 tu dia akan jadi rojak dia akan jadi rojak dia sama ada konsep lama tapi you modernize totally modernize and then dia akan jadi 12 13 Okay, concept reminiscent of childhood. Okay, you ambil that concept, tetapi you tak apply all the old things, kan, benda-benda traditional, kayu-kayu tak apply, totally modern. Then dia akan jadi berasa ke belas. It's like a new modern um, uh, apa, art, children art gallery that brings back your childhood memories tadi tu in a modern new transformation, new transformation of children art gallery tadi tu. Okay. Tapi kalau 14 ni dia nampak back to basic balik. There are two types. Saya rasa kalau anak saya dia suka nombor, dia suka pergi ke 14 tu. 15, 12, 13 ni anak saya tak suka. Saya rasa saya agak lah. Because kids are more into nature. You know kan. Ha, dia, dia lebih dekat dengan nature. I don't know. Ha. Tapi you, inilah you decide lah nanti. Okay you decide. Both both are fine sebenarnya. Both are fine. Cuma bila timber ni, there's a lot to consider timber ni, timber construction ni. The treatment, you, it should be a composite. Memang tak akan jadilah timber betul, dia mesti jadi composite timber. For internal, apa lagi external. Right? And then, uh, ah, itulah saya punya, saya, there's so much that you want to do. Uh, maybe you can hide some things that you dah, you rasa penting pada you, tapi you, maybe you, you Tak perlu present kan? Huh. Right. Lepas tu you are missing you are missing the most important part the design approach tu. Yang akan carry you punya kerja-kerja dalam design development nanti. Ini schematic adalah design development nanti. Bila I tanya, Fasal nak pakai apa Mira? Kan? Bila I tanya. It should be in your slide for design approach tadi tu. Dah mesti fikir dah. Mesti fikir landscape macam mana? Macam mana landscape Mira nak 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 uh, nak blend dengan building building you ni? Landscape kanak-kanak, zaman kanak-kanak macam mana? Ha, kena fikir. Kalau after thought dan dia tak jadi. Sebab zaman kanak-kanak Sarawak ni dia very kampung. Kampung style. So how does that landscape lama dulu tu uh, influence you punya design? Uh, sebab nanti bila you tunjuk you punya view tu, dia kena a combination of both landscape and the building. Masa dekat bangunan tu, bangunan you situ, mungkin ada budak tengah bermain dekat tempat yang berpusing tadi tu. So, jangan, janganlah 3D you tu building uh, kereta kat depan. Ha, tolonglah Mira, tolong jangan buat macam tu Mira. Building, ada budak tu berpusing kat depan, lots of kids. Lots of kids uh, like a childhood punya play, play area kan. Ah, that would be it. Jangan letak Ferrari, tengah lalu parking, duduk kat Porsche yang besar kan. Ah, macam tak ada orang eh, tempat tu. You you kena fikir dah benda tu akan jadi macam tu by now. Alright, then baru macam first glance tu, you, you tulis je tajuk tu memang kita dah boleh flashback balik you punya childhood memory tadi tu. Okay, so kita break dulu. Okay, Mira, apa nak cakap Mira? Macam, saya dah rasa risky tak buat konsep. Tak, okay. Okay, because I have not seen your uh, design approach. Hmm. Design approach ni ada dalam kepala you, tapi you malas nak tulis. <laughs> tulis lah, ha. Oh, malas malas nak lukis. Okay lah. Okay. Semua yang penting-penting. Semua yang penting-penting. Untuk membentuk satu bangunan. Building, building form, the landscape. Dia konteks orang berbeza-beza kan. Konteks you, landscape, mainkan peranan penting. Lepas tu, um, and then uh, the, the the children punya, children punya involvement tu sangat penting. Kalau kita buat hospital, lain. Uh, kan? Kalau kita buat totally enclosed gallery, lain. 
to you kita buat gallery cerita tapi you nak reminiscent of the childhood tu it's it's nice tapi I tak nampak lagi Okay lah daripada transcendent tu ke benda transcendent tu <laughs> better lah kan they have a lot to offer uh, duduk balik fikir secara mendalam sikit lah okay. inside outside dalam dan luar ha dia mencabar lah you kena i think semua orang lah daripada eco friendly daripada sensory and movement tu 3D mesti tambah kalau nak ada view view macam ni ah ha. 3D you kena power baru boleh dapat that feel right so okay kita break dulu kaim kaim uh, stadium mana tu Manchester dah kalah lah kaim lima <laughs> kosong lah teruk betul tak apa, setia ni tu. Ha? Setia, setia. <laughs> Apalah Ronaldo. Aduh. Okay, settle. Ada soalan lain? Harap-harap uh, Zoh Kaim dengan tu kita cepat sikit sebab pukul lima saya nak pergi KK. Saya nak saya decide visit kat KK. Lepas tu nak pergi tengok Mizan Park kejap. Barang-barang IBS dah sampai nak kena approve next week dia pernah nak pasang rumah. Okey, kita Zul half an hour Zul dah banyak kan Zul. Zul setengah jam, ni setengah jam, setengah jam. Okey. Insya-Allah boleh dapat idea tadi. Insya-Allah boleh dong. Boleh. Okey, pukul 2. Insya-Allah pukul 2. Ah, boleh. Okay, boleh. Have a nice lunch. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Madam. Thank you, Madam.